Эти фразы лучше никогда и ни при каких условиях не говорить мужчине. Каждый из вас знает, что слово – сильнейший инструмент, который может как вдохновить мужчину на взятие новых вершин, так и навсегда оттолкнуть от себя, разрушив любовь. Многие женщины даже не задумываются об опасности, таящейся в некоторых фразах и словах. А ведь они могут попросту взорвать даже долговременные отношения. Что же категорически не стоит говорить любимому человеку? Частая фраза, которую многие женщины употребляют, это «Ты никогда ничего не достигнешь». Подобные выражения могут не только испортить отношения, но и на самом деле мешать мужчине в принятии серьезных решений в своей жизни. Он действительно будет верить, что он несчастный, безответственный и беспомощный. Вы женщина, и вы рядом с ним. Помогите ему, мотивируйте его, вдохновляйте, но не упрекайте. Никогда не говорите это своему мужчине. Ты не мужчина. Эти слова сломают веру даже самого сильного мужчины. Спокойные мужчины пропустят их мимо ушей, упакуют чемодан и уедут. Неважно, когда это случится, после первой фразы или после десятой. В любом случае, подобные слова несут в себе мощный негативный заряд. Почему у тебя нет денег или почему ты так мало зарабатываешь? Всего лишь 1% мужчин смогут найти в себе силы и что-то изменить, но 99% почувствуют себя неудачниками. Частое употребление этой фразы вводит мужчину в состояние чувства вины, что он не такой успешный, как другие, что в него не верят и он ничего не достиг. Скорее всего, ему вообще больше ничего не будет хотеться достигать, и место кормильца семьи займете вы. Мужчину важно постоянно вдохновлять на новые достижения. Говорить ему, что он может. Ты достоин лучшей работы. Ты можешь. Ты можешь получать намного больше. Я в тебя верю. У тебя все получится. Фраза номер три. И если вы не верите в своего мужчину, тогда нет смысла быть с ним вместе. И не стоит ему об этом постоянно говорить. Ты не сможешь этого сделать. Слова «ты не сможешь этого сделать» работают еще сильнее, чем «ты не умеешь это делать». Ваш мужчина хоть и не скажет вам этого, но он навсегда запомнит эти обидные слова, и эту обиду он будет постоянно носить внутри себя. Он потеряет веру в свою силу и не сможет достигнуть нужных результатов. Люди в отношениях должны поддерживать друг друга, вдохновлять на различные достижения, а не добавлять неуверенности в собственных силах. Со временем мужчина обязательно найдет себе женщину, которая будет нахваливать и поддерживать его. И поверьте, ради такой женщины ему будет хотеться достать звезду с неба. Постарайтесь в любой ситуации говорить. Не стоит концентрироваться на этом, ведь это всего лишь опыт, который поможет тебе в будущем. Я в тебя верю. Ты самый лучший. У тебя все получится. Эти фразы сразу же вызывают улыбку на лице мужчины, и он с удовольствием будет пробовать достигать новых целей. Ну а если ваш мужчина продолжает печалиться и его ничего не вдохновляет, значит это не ваш мужчина, и ваш опыт отношений уже давно отработан. Пришло время идти другой дорогой, где ради вас готовы достигать новых целей. Как часто мы любим говорить «Ты мое солнышко». Эти слова, связанные в порыве любви, абсолютно безобидны. Но если вы начнете злоупотреблять нежностями, готовьтесь к сюрпризам в личной жизни. Помните, как корабль назовешь, так он и поплывет. То же самое можно сказать про мужчину. Называя его зайкой и прочими нежными словечками, в итоге можно получить своего персонального зайку, робкого и нерешительного. А ведь влюбились вы, скорее всего, в уверенного в себе мужчину. Поэтому оставьте чрезмерные нежности для особых случаев. Такими фразами, как «зайчик», «котенок» и «солнышко» вы можете называть своего ребенка. Фраза номер четыре. Не говорите своему мужчине. И я все сделаю сама. Не превращайте любимого мужчину в безответственного жителя. 
Снимая с мужских плеч груз заботы и ответственности, вы добавляете их себе. Мечтаете найти в мужчине надежную опору? Тогда оставьте эту фразу для других моментов жизни. Ваш мужчина считает себя сильным героем, который может справиться с любой задачей, поэтому искренне предлагает свою помощь. Он получит от этого удовольствие, ведь он почувствует себя мужчиной. Позвольте ему проявлять себя, позвольте ему получить моральное удовольствие от проделанного. И обязательно поблагодарите его за помощь. В следующий раз ему захочется сделать намного больше для вас. Номер 6. Очень часто на эмоциях женщины говорят «Ты не хочешь меня понимать» или «Ты не способен меня понять». Может быть, проблема в том, что вы не умеете нормально объяснять. В чем причина ваших переживаний? В чем причина ваших волнений? Иногда женщины и сами не могут себя понять. Что же тогда говорить о мужчинах? Женщины проводят много времени, выбирая одежду, цвет губную помады, прическу, Перед тем, как сделать заказ в кафе, детально изучают меню. И все потому, что многие женщины сами не могут понять, чего хотят. Поэтому не требуйте от любимого человека невозможного. Эта фраза заставляет его верить в то, что он действительно не может вас понять. И в конце концов ему надоест, и отношения на этом закончатся. Еще очень частая фраза, которую произносят женщины. «А я же тебе говорила». Поистине мудрая женщина никогда не будет упрекать мужчину, если его постигла неудача или поражение. Кто от этого может быть застрахованным? Вы думаете, мужчина сам не понимает, что у него не получилось, и не винит себя за промах? Вместо этой фразы «я тебе говорила» будьте поддержкой в трудный период. Именно так вы поможете своему любящему мужчине почувствовать в себе силу и заряд новой энергии. Никогда не сравнивайте своего мужчину с другими. Когда вы говорите, а вот Саш, муж Кристины, заработал на новую машину и уже стал заместителем директора и получает много денег. А что сделал ты? Красочные описания безупречного героя бросят в жар даже самого выдержанного мужчину. Вы напрочь сломаете его мотивацию достигать что-либо в этой жизни. Чаще всего мужчины опускаются руки что-то для вас делать. Иногда женщины любят говорить такую фразу «Поступи как мужик». А сейчас кто он? Получается, что вы его этим самым настоящим мужиком не считаете? Подобная мотивация мужчины к геройским поступкам ради вас сошла на ноль. Ему вообще хочется от вас сбежать. Также эта фраза создает сильную обиду, и хоть многие мужчины не плачут, но в глубине души, эта фраза вызывает у них неприятные ощущения. Научитесь поддерживать свою вторую половину. Если вы уже выбрали его как идеального спутника жизни, тогда зачем ему постоянно напоминать, что с ним что-то не так? Настоящая женщина должна научиться вдохновлять своего мужчину, а не делать все для того, чтобы ему как можно скорее хотелось собрать чемодан и сбежать от вас. Следующая опасная фраза для многих женщин – «Я не могу без тебя прожить и дня». Чаще всего вы произносите ее в порыве любви, когда начали скучать за своим любимым мужчиной. Но подобные фразы дают мужчине в руки власть над тем, чтобы манипулировать вами. Номер 14. Многие женщины часто говорят эту фразу. Мы не можем себе этого позволить. И если ваш мужчина долго откладывал свои деньги на то, что ему действительно хочется, Дайте ему это счастье. Разделите с ним эту радость и порадуйтесь вместе за него. Чем больше позитивных эмоций он будет испытывать, тем больше шансов, что в ближайшее время он заработает больше денег. Поддержка эмоционального порыва вскоре вам вернется, и вы также получите приятный неожиданный подарок. Ну а постоянно произнося фразу «Мы не можем себе этого позволить», она разрушает счастье вашей жизни. И, возможно, действительно, вы не сможете себе ничего позволить. Как раз на эту тему у меня есть несколько видео. Ссылки я оставила в описании. Обязательно посмотрите все видео и изучите фразы, которые разрушают жизнь. Вычеркнув их из своего лексикона, вы очень быстро сможете изменить свою реальность. Номер 15. 
А запомните, никогда не говорите своему мужчине. У тебя ужасный вкус. И если вам не нравится, как он одевается, не спешите критиковать. Это не означает, что он не имеет чувства стиля. Мода моды, но вкус и понятия о красоте у всех разные. Так что подумайте дважды, прежде чем говорить ему об этом. Упреки в сторону вкуса могут привести к ухудшению отношений. Лучшим вариантом будет пройти с ним по магазинам и подобрать лучший стиль. Обязательно вдохновляйте его фразами «Как тебе идет?», «Как тебе хорошо?», «Этот цвет тебе к лицу?», «Ты выглядишь великолепно». Номер 16. Никогда не спрашивайте мужчину на первом свидании, когда мы увидимся снова. Иногда у мужчины возникает чувство, что вы привязываетесь. Возможно, эта фраза вызовет ощущение, что вы слишком настойчивы, навязчивы и легкомысленны. Будьте сдержаны, и если это ваш мужчина, он обязательно сам вас найдет и свяжется с вами. Номер 17. Если что-то произошло, женщины любят говорить. Вот вечно у тебя все через. Подобная фраза просто унизительна для любого мужчины, и ею вы навсегда отобьете его желание делать что-то ради вас. Неважно, что вызвало ваше недовольство. Мужчина должен чувствовать себя героем, совершающим подвиг ради вас. Номер 18. Ты думаешь, я красивая? Если вы хотите повысить уверенность в себе и чувство собственного достоинства, не делайте это таким образом. Если мужчина с вами, тогда для него вы определенно самая красивая женщина в мире. Любящий мужчина сам скажет это в той или иной форме, а не тогда, когда об этом просят. Номер 19. Ты не умеешь обнимать, целовать и тому подобные выражения. Женские упреки могут относиться к любому проявлению чувств. Любое унижение мужчины приведет к охлаждению чувств и расставанию. Это вопрос времени и наличия терпения у любимого человека. Кто-то уйдет после первого упрека, кто-то после десятого. Если мужчина действительно чего-то не умеет, научите его. Номер 20. Милый, ты меня любишь? Мужчина, который действительно любит свою женщину, обязательно покажет свои чувства на практике. Он будет звонить, писать, дарить цветы и подарки, дарить комплименты, заботиться. Способов, с помощью которых проявляются нежные чувства множества. Конечно же, не все мужчины умеют ими пользоваться, но спрашивая каждый раз «ты меня любишь», вы не улучшаете свои отношения. Какой бы ни была на самом деле ситуация, он скажет в ответ «да». Милые женщины, вдохновляйте своих мужчин, они обязательно захотят измениться ради вас. Пересмотрите видео еще раз, выпишите себе те фразы, которые вы употребляете чаще всего. Напишите в комментариях фразы, которые вы, возможно, говорите своему мужчине. Если видео вам понравилось, поставьте лайк и отправьте его своим родным, друзьям, знакомым. Возможно, ваша знакомая очень часто употребляет эти фразы в своих отношениях. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, благодаря которому вы будете получать уведомления о выходе нового видео. Если вам понравилась эта тема, Обязательно посмотрите мое видео на тему «Фразы, которые разрушают вашу жизнь». Там я рассказываю про очень мощные слова-разрушители, которые люди употребляют чаще всего. Ссылку на видео я оставляю в описании под видео. Будьте!